Ezt a témát már több hónapja ki akartam fejteni, sőt, lehet, hogy már egy éve is van annak, hogy felírtam, hogy én erről mindenképp beszélni akarok, de az igazság, hogy nem találtam róla információt. Tudtam, hogy miről van szó, csak nem tudtam rákeresni. Nem tudtam rákeresni, hogy még több információt olvassak róla. Olyan ez, mint amikor megnézel egy filmet, és több év múlva újra meg akarod nézni, de elfejtetted a címét, és nincs annál nehezebb feladat, mint hogy cím nélkül megtaláld a keresett filmet. Ezzel a témával valahogy én is hasonló cipőben jártam, mert a tudós írtás szóra a tudósítás volt az eredmény. Már kezdtem magamban is kételkedni, és azt éreztem, hogy lehet, hogy az egészet csak egy filmben láttam, és nem is történt ilyen a 90-es években, de aztán több óra keresgélés után sikerült megtalálnom a történetet, ami 25 kiváló elme haláláról szól. Többen úgy is emlegetik a sztorit, mint a 90-es évek angol tudós írtása. Erről lesz szó ebben a videóban. Nem hiába nem használom már manapság olyan gyakran a összeesküvés elmélet kifejezést a videóimban, mert úgy gondolom, hogy ez manapság már inkább egy olyan negatív fogalommal alakult át, olyan, mintha valakik csak abban lelnék örömüket, hogy ilyen dolgokat kitalálnak, és ezen röhögnek a pincéjükben és csapkodják egymás homlokát. Ezt a történetet is amolyan összeesküvés elméletként tartják számon, de én inkább jobban szeretem a teória, hogy az elmélet szavakat ennek helyettesítésére, hisz gondoljunk csak bele. Az a sztori, amit hamarosan tálalok majd nektek, azt, azt nem csak kitalálta valaki, csak úgy a semmiből. Ez egy nagyon komoly ügy volt a 90-es években, amire nagyon sokan akkoriban rá is repültek. Francia, olasz, német újságírók, nyomozók, sőt, hivatalos nyomozás is volt az ügyben. Ennek ellenére, és hogyha hitelesek és őszinték akarunk maradni, akkor az is benne van a pakliban természetesen, hogy ez csak véletlenek sokasága. De majd ti is látni fogjátok a példákon keresztül, hogy ez már túl sok véletlen egyszerre. Mert kételkedni lehet, de egy bizonyos ponton túl már naívnak sem szabad maradni. A következő pár percben felületesen bemutatom az áldozatokat, ki, hol és mit dolgozott, mikor halt meg és miben halt meg, és mindenki levonja majd belül a saját következtetését. Kezdjük el. A történet alapja nem máshonnan, mint az óceánon túl, Amerikában kezdődik. Amikor Ronald Reagan elnök bejelenti, hogy mostantól egy olyan rendszeren fognak dolgozni, amelyel még biztonságosabbá tehető az ország védelme. Egy olyan rendszert szeretnének kidolgozni, amelyel egy esetleges atomháború esetén előnyhöz jutnának az oroszokkal szemben. Az elnök felszólította a szövetségeseit, hogy dolgozzanak ki olyan védelmi rendszert, amelyel az amerikai polgárok biztonságban érezhetnék magukat egy esetleges háború alatt. A kezdeményezés nevet is kapott. Ez lett a stratégiai védelmi kezdeményezés. De egyesek csak Star Wars projektnek, vagy magyarul csillagháborús projektnek nevezik. Szóval van egy feladat. Egy atomháború elleni védelmi rendszert kell kiépíteni, mint a szárazföldön, mint pedig az űrben. Ez persze tudósokra, mérnökökre, programozókra van szükség, és itt jön a képbe a GEC Marconi, egy angol vállalat, akik tapasztalatukkal és persze szakemberekkel segítik szövetségesei kérését. Persze hadd nekem mondanom, hogy ezt nem csak úgy Ronald Reagan két szép személyért, hanem elég komoly pénzekért. A GEC Marconi egyik fő profilja a védelmi rendszerek kiépítése és a radar technológia gyártása, fejlesztése ami hát egybevág az amerikai érdekekkel. És lényegében ez a történet alapja. Minden itt, ezzel a partnerséggel kezdődött. És sajnos tudósok halálával, tudósok eltűnésével folytatódott. Csináltam egy ilyen amatőr kis táblázatot, amelyben szinte minden fontos dolgot összegyűjtöttem az elhunyt mérnökökkel és tudósokkal kapcsolatban, és nem is szeretnék nagyon belebonyolódni, még annyit azért hozzátennék, hogy alig találtam néhány képet az érintettekről, ezért is inkább ilyen táblázatformában beszélünk a történésekről, mert illusztrációval sajnos most nem tudok szolgálni, de annyi pozitívuma lesz ennek a táblás rendszernek, hogy minden szépen látható lesz időrendi sorrendben. Az első fickó, akivel a sort kezdjük, őt egy nagy zsenének tartották. Legalábbis a listában ő az egyik legkiemelkedőbb alak, szakmailag legkiemelkedőbb. Minden mellett a már korábban is említett GEC Marconi egyik programozója volt, majd 82. márciusában egy autóbal esett következtében egy használaton kibüli vasút is ínyre zuhant. A szakértő szerint a nyomozás eredmény és a halott kém vizsgálata alapján a halál oka egyszerű autóbal esett. Nincs nyoma idegenkezőségnek. Behadan felesége nem volt megelégedve a vizsgálat eredményével, ezért magánynyomozót fogadott, aki megállapította, hogy az autó kerekei olyan szinten el voltak használódva és roncsolódva, 
hogy már szinte életveszélyesek voltak, és ezért történt a baleset. A feleség szerint, és ez a feleség álláspontja, valaki kicserélte be Auden autóján a gumikat, annak érdekében, hogy a programozó az ne folytassa tovább a Márkoninál a munkáját. 83. április. A királyi katonai turmányos főiskola egyik alezredese csak úgy eltűnik. Senki nem tud róla semmit, egyszer csak nem ment be dolgozni, feltételeztetően már nincs az élők sorában. 85. március. A Márkoni egyik radar tervezője egy csörétes fegyverrel öngyilkos lesz az otthonában. Több mint fél év múlva, 85. novemberében, szintén egy Márkoni alkalmazott, egy digitális kommunikáció szakértő, Afrikában kapott munkát, majd a tárgyalások után visszament a szállodába, ahol valamilyen oknál fogva kizuhant az ablakon. És ő volt talán az egyetlen a sorban, aki a halála előtt valami olyasmit mondott a barátainak, hogy, hogy ő nem érzi magát biztonságban. A halott kém ez esetben nem zárta ki az idegenkezűséget, és ezért is raktam ide egy kérdőjelet, mert nincs hivatalos álláspont az ügyben. Ami viszont érdekes, hogy további nyomozást sem folytattak az ügyben, csak annyit mondtak, hogy hát lehet, hogy öngyilkosság, de az is lehet, hogy nem. Nem tudjuk. A következő srác még csak 24 éves volt, és talán ezen kép alapján nem mondanánk meg, hogy ez a fickó szintén a Marconi egyik szoftver mérnöke, ráadásul egy elég fontos feladatot betöltő szakemberről van szó. Ugyanis ez a 24 éves srác tesztelte a torpedók vezélő rendszereit. Egészen a 86-ban bekövetkezett haláláig. Amikor ugyanis leugrott egy hídról. Otthonától több mint 100 kilométerre, egy olyan városban, ahol még sosem járt. A rendőrség jelentés szerint volt egy tűzúrás a fenekén, de a rendőrök nem tulajdonítottak ennek nagy jelentőséget, hisz hogyha valaki leúrik egy 80 méter magas hídról, azon persze keletkeznek szúrások és sérülések. Egyébként ami még érdekes vima a kapcsán az az, hogy már csak egy hete volt a Márkoninál. Beadta a felmondását, miszerint ő nem szeretne tovább a Márkoninál dolgozni, helyett egy másik céghez szeretne szerződni, de már nem volt rá alkalma. 86. október. Nása Charif. Azt tudni kell róla is, amit én nem írtam bele ebbe a táblázatba, hogy ő is egy olyan fontos személy volt a sorban, ugyanis ő a Márkoni előtt egy fegyvervédelmi vállalatnál dolgozott, mint fegyvermérnök. Majd átkerült a Márkonihoz, ahol a tenger alatt járók műholdas felderítési rendszerén dolgozott. Majd meghalt. A nyaka köré tekert egy kötelet, hozzákötötte magát egy fához és elhajtott. Ami még érdekes vele kapcsolatban, hogy a szomszédok szerint és a tulaj szerint, akitől Sharif bérelte a lakást, hogy mindig feltűnően sok pénz volt nála. Ki akarta fizetni a lakbért a tulajnak, és elővette a zsebéből egy halomkötek pénzt. Indokolatlanul sok pénzzel járt, mint egy millió most, miközben egy albéletben lakott. 87. január. Ekkor elindul egy aféle lavina, legalábbis, hogyha a dátumokat nézzük. A Védelmi Minisztérium egyik szakértőjét és tanácsadóját holtan találják meg az otthonában. Lábai összekötözve, fején egy összekötözött zacskó. A halott kém szerint viszont nem történt idegenkezűség. Ez biztos csak egy baleset volt, összekötözte magát, egy zacskót húzott a fejére és megbotlott. Szintén 87. januárjában még két másik védelmi minisztériumi kötelékben dolgozó munkatárs is bajba kerül, az egyik csak eltűnik, majd előkerül Párizsban, amikor megtalálják, csak azt mondja, hogy azt se tudja, hogy mi történt, és hogy hogy került oda, azt, azt nem tudja. A másik minisztériumi dolgozó viszont nem volt ilyen szerencsés, ugyanis ő szénmonoxid mérkezésben meghalt az otthonában. És hogyha megfigyeljük a dátumokat, akkor itt valami nagyon beindul. 87-ben szinte minden hónapban vagy egy védelmi minisztériumi alkalmazott, vagy egy Márkoni mérnök veszti el az életét. És hadd nem mondjam, Elég furcsa módon. És nem hiába szerepel ott a kérdőjel, ugyanis az esetük annyira furcsa, hogy már a halott kém sem tudta azt mondani, hogy hát, nézségekkel küzdött, stresszes volt a munka, stresszes volt az élete, ezért érthető, hogy a saját kezével ötett véget az életének. Ezeknél az eseteknél már olyan furcsák voltak a körülmények, hogy a vizsgálatok során nem lehetett kizárni az idegenkezőséget. Hisz ezek mind-mind nagyon furcsa esetek. Volt, aki a barátja után vagy a kollégája után pár héttel következett. Ugyanazon a projekten dolgoztak, és néhány hét különbséggel mindketten feladták az életüket. Érdekes megfigyelni, és nem olvasom fel az egészet, de 87. áprilisában öt baleset is történt. 
persze nem mindegyikre tudták azt mondani, hogy baleset, hisz hogyha valaki összekötözött lábbal, magas sarkúban besétál egy pocsolyába, és megfullad, arra nem nagyon lehet azt mondani, hogy baleset. Ugyanennél az esetnél lehet megfigyelni, hogyha bár azt gondolnánk, hogy egy mikroszkópnál dolgozó asszisztensnek miközben van a Marconihoz, hisz nem is ugyanaz a vállalat, hát akkor még nem az volt. A Marconi négy héttel később vette át a mikroszkópot, szóval mondhatjuk azt, hogy a Marconit ne keverjük bele, hisz akkor még nem volt a céghez semmilyen köze. Hivatalosan és papíron, de a gyakorlatban és a józan paraszti ész alapján szerintem igenis. Ez is odasorolható a többihez, hisz csak pár hét a különbség. A vásárlási folyamatok már sokkal korábban elindulnak egy ilyen esetben, mint két hét. Látjátok a listában, hogy voltak ismétlődő esetek is. Valakinek szintén zsákot húztak a fejére, és több méter műanyag fóliával tekerték azt be, de volt olyan is, aki szintén azt sem tudta, hogy mit és miért csinált. Miért ugrott tőle tegnap egy hídról? Fogalma sem volt róla, hogy mit csinált, csak az orvosok szembesítették a tényekkel a kórházban, hogy ilyen sérülések mellett csak pár napja van hátra. És persze itt még korán sincs vége. 87. májusában és júniusában ugyanazon vállalatnál két haláleset is történt. A Plesli egy brit, szintén brit elektronikai védelmi és távközlési vállalat. Nagyon sok mérnökkel, kutatóval és főként amerikai megrendelőik vannak, szóval hasonló, mint a Marconi, csak a Plesli nem radarokkal, hanem védelmi rendszerek elektronikai eszközök fejlesztésével foglalkozik. 88-ban először egy atomenergiai technikustól búcsúzott a világ, majd őt követte egy Marconi alkalmazott, majd a Plesli egyik mérnöke. És így tovább, és így tovább. Akik viszont nem szerepelnek a listán, és őket azért sem raktam fel a listára, mert róluk külön szeretnék beszélni. A lényeg, most látunk egy felrobbant autóról készült képet. Ebben az autóban ült 86-ban, és tartott a munkahelyére a Siemens igazgató tanácsának egyik vezetője. Ami miatt ő fontos számunkra, ami miatt az ő halála fontos a témánk szempontjából, az az, hogy neki is köze volt, ő volt az egyik kulcsfigurája a Csillagháborús projektnek. És rajta kívül egyébként még nagyon sok tudós mérnök külügyminisztériumi tag vesztette életét. Volt, akinek szintén köze volt mondjuk a Samsunghoz, vagy mondjuk a Siemenshez. De ha őket is ebbe a sorba sorolnám, akkor elég hosszú lenne a lista. A lényeg is, amit kiszerettem volna ebből hozni, hogy nem csak 20 valahány tudós és mérnök halt meg 86, 87 és 88 környékén, hanem náluk jóval többen. És csak hogy valamilyen logikát is felállítsunk az előbb felsorolt 24 haláleset kapcsán, ezért most nem csak idősorrendben, hanem inkább vállalatok szerint csoportosítom a haláleseteket 82-től 88-ig. Kezdjük szerintem a GEC marconi valakik a 24 halálesetből 9-et tudhatnak a magukénak, és ezt úgy értem, hogy a 24 elhunt közül 9-en náluk dolgoztak. De ha engem kérdeztek, akkor ez a szám inkább 10, mint 9. Mert az egyik tudós a Marconi testérvállalatánál dolgozott, szóval ez a szám legyen inkább 10, mint 9. A maradék 14 ember az úgy oszlik el, hogy ebből ketten kerülnek a BAE-hez, akik repülőgépekkel és biztonságtechnikával foglalkoznak, hárman a Plesley-hez, hárman a Királyi Tudományos Akadémiához, hárman, de amúgy négyen a Védelmi Minisztériumhoz, és azért is mondom azt, hogy négyen, mert ha bár hárman haltak meg, de az egyikük idővel előkerült, bedrogozva is azt sem tudta, hogy mi történt. Véleményem szerint attól, mert ugye más-más cégekről van szó, és nem egy bizonyos cégről, attól azt még nem szabad elfelejteni, hogy ezen vállalatok profilja az megegyezik. Brit vállalatokról, brit intézetekről van szó, mindegyiküknél ott szerepel fő profilként a védelem, a biztonság, vagy, a, vagy valamilyen módon a repülőgéprendszerek, fegyverek, radarok, katonai eszközök fejlesztése. És hogy mi lehet a megoldás? Miért akarnának valaki tudósokat és mérnököket eltüntetni? És semmi értelme, hisz a tudósok a laptopjaikkal ki a fenének ártanak? Azzal, hogy rakétákat és torpedó rendszereket terveznek, azzal kinek ártanak? Hát igazából senkinek. De ne felejtsük el, hogy a 90-es években járunk, a hidegháború végén, és akkor még nem tudták, hogy lesz vége. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor már is teljesen más lányzó fekvése. Ugorjunk vissza a korábban bemutatott képre, amelyen a Siemens egyik vezetőjének az a felrobbant autóját látjuk. Munkába tartott, két autóval testőrök mentek mögötte, mert valamitől nagyon fért az emberünk, majd egyszer csak bum. 
Ezt a robbantást később egy terrorszervezet magára is vállalta, és azt mondták, hogy az hagyja őket, hogy megbuktassák a rendszert. És felhívják a figyelmet arra, és most nagyon egyszerűen fogalmazom majd, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az amerikaiakkal kötött szövetség az halára van ítélve. Nem mondom azt, hogy ezen halálesetek mögött egy terrorszervezet áll, mert ezeket egyikük sem vállalta magára. Sőt, egy ideig fel sem tűnt senkinek. Csak valamikor 87-ben vette észre valaki, hogy hát gyerekek, ez már nagyon furcsa, hogy hihetetlen, hogy ennyi mérnök és tudós egy hónapon belül öngyilkos lesz, és ekkor kezdtek el visszafelé kutatni, és akkor látták, hogy hoppá, ez már sokkal hamarabb, már 82-ben elkezdődött. Csak akkor még nem volt ennyire feltűnő, nem volt ilyen sok a halott, és senki nem is gondolta, hogy a haláleseteknek köze lehet a hidegháborúhoz, vagy, vagy bármihez. Ez ugye, mint látszik, a halott kém szerint vagy öngyilkosság, vagy baleset történt. Senki nem is gondolta a családtagokon kívül, hogy itt valami más, esetleg egy külső körülmény is közre játszhat. Szerény kis véleményem szerint, és hogyha engem kérdeztek, és még egyszer mondom, hogy ha engem kérdeztek, akkor én azt mondanám, hogy a halálestek azok igenis összefüggnek néhány, néhány kivétellel, de úgy nagyjából szerintem összefüggnek. És hiába tűnt úgy annak idején, hogy az, hogy az illetékeseket igenis foglalkoztatja a furcsa körülmények között elhunyt tudósok híre, és azt ígérték, hogy ők majd mindennek pontot tesznek a végére, ez azóta sem történt meg. Azóta is csak kérdések tömkeleg áll a háttérben. A Marconi, ugye az a cég, ahol a legtöbb haláleset történt, csak úgy reagált a hírekre és a vádakra, hogy a mérnökök biztos csak túl stresszesek voltak, és ezért történt velük a tragédia. <gül> és ami vicces, hogy az állításukat, ezt az állításukat ők maguk sem érezték helyesnek, vagy, vagy, vagy valósnak, ezért az állításukat egy, egy pszichológussal támasztották alá, aki statisztikákkal bebizonyította, hogy nagy vállalatoknál igenis előfordulnak öngyilkosságok a túl, a túl stresszes munkakörnyezet miatt. Én értem, hogy a túlságosan is feszült és stresszes munkakörnyezet képes kizökkenteni az embert az életkedvéből, de szerintem itt nem erről van szó. Ha csak a Márkoni és a többi nagy vállalat nem erőszakalítatja a kávét az alkalmazottakkal az ebédszünetben. Egyébként akkoriban ezt a hírt nagyon sokan felkapták. Persze csak akkor, amikor visszamenőleg már felfedezték az összefüggéseket a halálesetek között, olasz, francia, német sajtósok keresték az illetékeseket, hogy hát nyilatkozzanak már valamint az ügyben, akik csak ugyanazt tudták mondani, mint amit már korábban is elmondtam, hogy ha bármilyen nemű idegenkezőség is felmerül az ügyben, akkor mindenki tájékoztatni fogunk, minden, mindennek pontot teszünk a végére, mindenki nyugodjon meg. Vizsgálat az el is kezdődött. Minden halálesetet újra kivizsgáltok, elővették az aktákat, és újra átnézték, átvizsgálták őket belső körökben. És hát az lett az eredmény, hogy hát nem történt idegenkezőség. Magyarul úgy vizsgáltak ki egy ügyet, hogy elővettek egy tíz évvel korábbi aktát, átolvasták, és rányomtak egy második pecsétet, hogy hát ez már pedig megtörtént. Ugyanígy történt, mint ahogy az ide le van írva. És ami még kicsit ilyen vicces, de amúgy szomorú is közben, de amúgy vicces is, hogy a sajtósok felkeresték a védelmi minisztériumot, hogy hát dolgozott itt egy mérnök az ő információjuk szerint, és a feleség szerint is. És hát Elvileg ő valamilyen titkos munkát végzett, és most, hogy már meghalt, tudnának-e róla valamilyen tájékoztatást adni, hogy mégis mind dolgozott ő itt. És az volt a Védelmi Minisztérium válasza, hogy hát ők nem tudják, hogy miről van szó, náluk nem dolgozott ilyen személy, ilyen név nincs is a nyilvántartásukban. És ezt úgy mondták, hogy ott állt az elhunyt, az elhunyt mérnök felesége. És azt mondta, hogy hát ne nézzenek már hülyének, csak tudom, hogy hol dolgozott a férjem több éven át. Nagyjából ez a történet lényege, nagyon kevés információ lehető fel a neten ezzel, ezzel a történettel kapcsolatban. De láttam még egy olyan kis filmet, egy ilyen kis riportot, amelyben megszólalnak az áldozatok családtagjai. Ide beszúrom a leírásba, ha bárkit érdekel, angol nyelven manda a felvételekért megéri. Például az egyik mérnök felesége, akit a fészerben találtak meg, mármint a mérnököt, ő azt mondja, hogy a férje kukucskálót szeret fel a hátsó fészerajtóra. Miért szerelsz fel kukucskálót a hátsó fészerajtóra? A feleség sem tudott rá magyarázatot adni, hogy ez miért van, de minden esetre érdekes. 
és érdekes információk hangzanak el abban a kis filmben is, szóval, hogyha bárkit érdekel, angol nyelven, de itt lesz a lérásban. Én ennyit szerettem volna mondani ebben a videóban. Úgy gondoltam és úgy éreztem, hogy csak egy rövid videó keretein belül is, de mindenképp beszélni akarok erről az esetről, mert egyrészt szerintem roppant érdekes, másrészt pedig én, engem mindig is nagyon érzékenyen érintett az, amikor nagyon okos embereket, akiktől a világ több lehetne, ilyen embereket fosztanak meg az életüktől. Nem mondom azt, hogy egy perces néma csendértük, nem akarok ilyen klisés lenni, de nagyon sajnálatos az, ami velük történt. De inkább dühítő, ami velük történt. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok az esetről, nagyon kíváncsi vagyok a véleményeitekre, a gondolataitokra, lehet, hogy valami olyan megoldás is írtok, amire én nem gondoltam, személy szerint nem gondoltam, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen megoldás pattan ki a fejetekből az ügy kapcsán. Köszönöm szépen még egyszer a véleményeteket, és azt, hogy itt voltatok ebben a videóban egész idáig, találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!